ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അഞ്ജലീസ് ഫുഡ് കോട്ട് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു ചിക്കൻ വിഭവമാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ വരണ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താലാണ് പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ വരട്ടിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ വരട്ടിന് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കനിലേക്കുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പിന്നെ ചോദിക്കരുത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ സവോള ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്താണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അടുത്തത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സൈസും വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്തല്ലിയോളം എടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ചതയ്ക്കുക 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 പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് തക്കാളി ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം വലുപ്പുള്ളത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അടുത്ത ഐറ്റംസ് ഇതാ ഇതാണ് കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ മുഴുവനോടായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം നമ്മൾ സാദാ ജീരകം അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് മല്ലിയാണ് പച്ചമല്ലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് മുഴുവൻ മല്ലി ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പൊടിച്ച മല്ലിയല്ലേ അല്ലാണ്ട് മുഴുവൻ മല്ലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തിരിക്കുക മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുഴുവൻ മല്ലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളുടെ ചെറിയൊരു പിടിയില്ലേ അത്ര മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് അതവിടെ അരയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഉരുളിയിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് സവോള പച്ചമുളക് തക്കാളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ദാ ഇനി വഴച്ചെടുക്കട്ടെ ഇനി ഇത് നല്ലൊരു സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിക്ക് വഴച്ചെടുക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ നല്ല ഉണ്ട് ഫ്രൈ ആയി എടുക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ വെച്ചില്ലേ എന്തൊക്കെ കുരുമുളക് ജീരകം മല്ലിപ്പൊടി ഈ വക ഐറ്റംസ് അരച്ചെടുത്താണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഇത് കുറച്ച് അങ്ങനെ തരിതരിപ്പുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോയി കിട്ടണം എണ്ണയും തെളിയണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാല പൊടിയില്ലേ പട്ട ഇലക്കായ കറിയാമ്പു പെരുഞ്ചീരകം അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൊടിക്കില്ലേ നമ്മൾ ആ മസാലക്കൂട്ട് മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടല്ലേ ഇതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരമാണ് കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവൊക്കെ ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുമില്ല പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ ചേർക്കാറുമില്ല ഇതിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇളക്കി 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 നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഉപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മളധികം ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ ഇത് വഴറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കനിലേക്കുള്ള ഉപ്പും കൂടി വേണം പിന്നെ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലല്ലേ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് ആ അരപ്പ് അരച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലൊഴിച്ച് കൊടുത്തുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം മൂടിയൊക്കെ തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊ